Үзэгсэн сэгш та бүхний амал ингэри за Монгол үндэсний олон нийтийн арал дээд телевизийн ярилцлагын цаг хийж байна. За энэ удаагийн ярилцлагад Монгол улсын ерөнхийлөгч үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэрбум батлах оролцож байна. За төрийн тэрбумтэй агаарын бохирдлыг бууруулах боломж гарц шийдэлтэй холбогдох зарим асуудлаар ярилцах болно. За ерөнхийлөгч таны хувьд агаарын бохирдлоо тэмцэх асуудлыг онц байдал зарлах хэмжээнд авчихсэж байж асуудлыг шийдэх зөвсөлх шаардлагатай гэсэн асуудлыг улсын их хурал тавьсан. За энэ санлыг одоо судалж үзээч чи гэдэг байр суурнаас хандлаа. За харин улсын их хурлын холбогдох ажлын хэсгийн өгсөн тайлбараас үзвэл ер нь агаарын бохирдлын асуудлыг онц байдлын тухай хуулиар бол одоо шууд авч үзэхэд ерөөсөө онц байдал тогтоогоод зохицуулах тийм боломжтой асуудал биш юм аа. Эрхсэн хурд хязгаарлагд мэдлэн байна. Боломжгүй байна гэсэн лагуулгаар тайлбар өгчлөлтэй. Тэгэхээр таны хувьд бол ерөөсөө энэ асуудлыг онц байдал тогтоож байж тэмцэх нь илүү үр дүнтэй бодтой алах мөө зохицуулалтууд бий болно гэж үзэж байгаа хэрэг байна. Орой мэт төрхи. Монгол оронд маань тулгамтаа тэг ол асуудал бай. Тэрний одоо маш онц буюу одоо маш хор хөнөөлтөө нөнөөдрийн хутааны тухай асуудал. Хутааны тухай асуудлын 17-18 онд яригдаагүй. Хутааны асуудал яригдаад бараг 20-25 жил орчин болж байгаа. Хутаанаас болж байгаа охирлыг бид нэр ярих юм бол ас их том баримтууд ярина. Тийм ээ. Одоо манай үндэсний олон нийтийн радио телевизэн яг л хутааны холомтонд байдаг ч төрөө сайн мэдчихэж байгаа. Тэгм чи хутааны аюулын тухай бас олон тоо баримтууд тавтагдаад ярьцсан учраас тэрийг нуршиж яриад явах вэ? Тэгээ энийг яагаад өнөөдөр онц байдлын хэмжээнд одоо авч хилцэж ярих гээд байгаа юм бэ гэхээр Яг өнөөдрөөс нэг жилийн өмнө буюу 2000 одоо 17 оны нэг сарын 10-нд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хурлаад хутааны тухай асуудлыг хилцсэн байна. Маш их үүрэг даалгавар өгсөн байна. Хотын зорилгонд өгсөн байна. Одоо яамдуудад өгсөн байна. Засгийн газарт үүрэг өгсөн. Ийм зөвлөмжүүд гаргаж. Харамсалтай нь нэг жилийн ой болоод эргээд энэ утааныхаа тухай асуудлыг ярихад яг тэр асуудал дахин дахин ярихж байгаа. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр жил болгон болдог энэ одоо утаатай холбоотой хэдэн сар байгаа юм. 11 сар, 12 сар, 1 сар, 2 сар гэх. Энийг ингээл утаанд гарахаараа яриад байдаг юм ийм одоо бол арга хэмжээ ав яа. Энэ хохирлыг цогсоо ёо. Хохирлыг багтвал яг гэсэн үндэс их хурлын санал тавьж байгаа юм л та. Онц байдлыг зарлаж Яг нэг өөр онцлогоор арга хэмжээ ав яа гэж. Тийм учраас ийм одоо саналыг их хурл төргүүлс. Их хурл хилцэж байгаа болтой байсан. Тэгээд яригдсан. Тэгээд тогтоолын төсөл хилцсэн гэд миний би сонсож байгаа заяр нь бол орж өөрөө бодсон сансны хилээ гэд их хурл дээр орж тогтоолын төсөл төрийн санлууд гэж танар тоо. Хоёр байнга ороо уралцсан байна. Хоёр байнга уралдааныг гаргасан тогтоолын төсөл бол арайч тэг юм ер нь гарсан. Хоёрын хоёр байнгын ороо уралдаж яд ийм асуудал. Яагаад бол энэ өөрөө одоо бид нар ингээл цаг одоо ингээл утаа ингээл ихсэл ингээл ихээр л яриад байдаг. Тэгээ нөө цагаан сар луугаа ойртох уу одоо хоёр сарын ихээр утаа багсаад ихлэхээр мартчихдаг. Одоо энэ агаарын бохирдлыг бууруулах толгойтой асуудал улсын их хурлын ойрын хугацаанд бодтой оновчтой зохицуулалтууд хийж чи тур гаргаж чадахгүй бол ерөөсөө улсын их хурлыг тарах асуудлыг ч бас ерөнхийлөгчийн төвсний санаачлаг гаргаж хөнгөн гэдэг байр суурнаас та хандлаа мэдэгдлээ. А ер нь олон нийтийн дунд бол ерөнхийдөө улсын их хурлыг тараснаар нөхцөл байдлыг өөрчлөгдөхгүй юу юу илүү одоо нийгэмд улс төржих талцах ваа гэдэх нөхцөл байдал ч үсгийн биш үү гэдэг тал дээрч бас байр суурын зөрүүтэй хандлагууд их гарч ийн л да. Улсын их хурлыг тараалаа гэд нөхцөл байдал өөрчлөгдөхгүй. За 2000 За 16 оны сонгуул маань Монгол ардын намаас 65 гишүүн нэг гаргаж ирсэн тийм ээ. За Алуу уврийн сонгуул болсон ч гэдэг мөнгөний сонгуул сонгуул болсон. За ямар та ч одоо сонгуулийн үр дүнд нэг намаас 65 гишүүн гарсан. Одоо энэ а их хурал ажиллаад жил 6 сар орчин болж байна. Тухайн 2 жилийн хойг үзэн. Хүлээлт их байсан. Өөрөө ч гэсэн хүлээлт байсан л баг тийм ээ. Харамсалтай нь энэ хүлээлт хийх амлсна биелүүл чадаагүй гэдэг тэр бол эргэдээс асар их хэмжээ нэг шүүмжлэл. Одоо өдөр ирэх тусам да ялангуяа бухимдал утааны бухимдлын татвар энэ одоо бодлого тийм ээ. Ийм байдлаас болоод энэ хурлыг бол итгэх итгэл байхгүй болсон. Тэр бол өөрөө ч гэсэн санал нэг байх. Миний хувьд ч гэсэн хэд хэдэн асуудал дээр одоо хорих тавьсан наадах эргэж үзээч харамсалтай нэг хурлын хоригдох бүгдийг хийгэн хүлээж аваагүй. 
таг багсах тах та хөдөөг юу яа нөгжүүлээ явдал хөдөөний нүгдэл чинь одоо а ягаад нэг тэнд амьдрал одоо хэцүүгээ шүү дээ тэгэхээр хөдөөний нүдлийг багсахын тулд хөдөөний ах уу буюу орлогын тал дээр нь ажил яа орлог гэдэг нь малаас харалтай түүх үед бид нар жил болгон 6000 тонн ноолуур хөрөмтлүүлдэг байсан бол одоо 9000 тонн бас дэлхийн ноолуурны баг 50 өмр орсон мал мах харь ширээ боловсруулдаг байна ингээд малчин хүний бизнес нь хөргөж өргөжүүлээд үгүй гэд энэ 10 онд гэд одоо бас 8 жилийн өмнөх юм ирээд шүү хамтарсан засаг байсан одоогийн сая хуйлцун одоо сайд байгаад буусан бям буцагт ажил хэсгийг ахалж исэн би ажил хэсэгт нь байсан тэгээ арамсалтай нь альж засгийн газар их хурлууд энэ ажлыг авч шүүрч хийгээгүй тэгээ сутаа гэдэг чинь янтан нүрс хоёртоо зурлах биш бодлогоор нь цог цор нь авч хилцдэг ийм ухаалаг л одоо хүмүүс бидэнд тутагтаад байна л да а тухайл бол зөвхөн утаа яриад бүтэхгүй ерөөсөө энэ орчны бокертлийн асуудал чинь нэгдсэн бодлогоор цогц байдлаар авч үзэх асуудал болчих чинь гэдгийг ч бас их олон төлөө хөндөж байна таны хувьд чинь чиглэлээс өмнө нь байр зөрөө ярьж байсан тэгэхээр ерөөсөө энэ үндсэн энэ орчны бокертлийн явуулаад байгаа агаарын бокертл л боорхгүй байгаа нэг гол шалтгаан энэ ажилгүйд л ядуурлыг л бууруулаагүй цагт ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй маа гэдэг тухай асуудал нэлээ хөндөд байна тийш ер нь ядуу хүн байгаа ядуу байгаа ажилгүй байгаа хүн яаж өөртөө тэр сая 500 мянган төгрөгний 2 сая төгрөгний одоо тэр утаагүй болгодог зүйлүүд худалдаж авах вэ яаж орон суудсан тарах тийм ээ тийм учраас ажилгүй ядуурл гэдэг юу зүйлэр би тэр хурлын өндөр дээрч гэсэн наа дутаагаа дагуулж тонгороож чи ажилгүй л ядуурл зэрэг шийдэл явуу чи энэ олон мэрэгчийн сургалтын төвийг ажилт нь оруулах чи насны ангиллаар нь бүтэн байгуулалтынхад одоо энэ төс том том бүтэн байгуулалтаа зарл бүтэн байгуулалтаа хий бүтэн байгуулалтанда зориулсан мэрэгчлийн хүмүүсийг ажлаар хангадаг юм одоо холбоо суудыг хий гэж тэр 10 оны хоо юмд оруулсан юм хөдөөгийн хөгжлийг нүүдлийг зогсоогийн тулд хөдөөг хөгжүүлэх нь хөдөөг хөгжүүлэх бол маш их малаас харалтай түүхэд тахиал ярих гэдэг нь малаас харалтай түүхэд нь худалдан аав худалдан аав боловсруулаад экспорт нь тарах ноолор бол төр чигэрэл экспорт аршир төр чигэрэл экспорт мах төр чигэрэл экспорт нь тарах ийм зүйлүүдийг ярьсан юм аа тэгээд одоо ер нь бол яамдуудыг их сургуулуудыг хилчин сайдын гадны хилчин сайдын яамдуудыг зарим яамдууд гэж байгаа шин одоо батлаа хамгаалах юм одоо энд шахцалтж байгаад яад гэнэ тийм ээ эргэд үйлчлүүлэхгүй гэдэг хотоос сайд уу гараал юу хөдөө аж ахуй юм бай хотоос гараал юу ажилчд нь одоо одоо хамт ажууд нь орон суудсан барьяал юу өчигдөр би тэр эрэл компани өсөр нь орон суудсны үйлдвэрийг орч үзлээ маш өндөр хүчин чадалтай германы тэхэн төгрөг хийсэн юм богн хугацаанд орон суудс барьдаг ийм одоо өсөр нь үйлдвэр хууч одоо яг Улаанбаатар хотыг энэ үйлдвэр дээр барьж ирсэн одоо яг тэр байрын дээр нь шинэ тэхэн төгрөг оруулаад ирсэн байна тэгэхээр орон суудс барилга барих гэдэг нь өөрөө асуудал биш асуудлыг олж харах гэдэг нь өөрөө асуудал болж байна одоо санаж байгаа бах 8 оны 7 сарын нэгэнд сонгуулийн үрдүнг эсрэг үзээд ардууд шахсаал цуглаан хийгээд Монгол ардын намын байрлууд айрч санаж байгаа тийм ээ өөрөө бас сурвалжлан юм ч гэсэн. Ингээ энэ намын байр шатсан. Энэ намын байрыг буулгаад улсаас 14 төгрөг улсын төсөөс төсөвлөөд тэр 80 мянд цугларсан байх л да. Эсвэл сарын дотор барьсан. Та байрыг болгыг бүтээх хэрэгэл болж байгаа ч таам гал хаам хөдөө аж ахуй юм өөр ямар юм гадаад юм одоо энэ шахцалтж байгаад яад гэв. Тийм ээ консулын газар нь л байж гээд. Нүгэл гарах хэрэгт. Энэ олон их сургуулууд гарах л та. Иймэрхүү зоригтой хөдөлгөөнүүд хийх хэрэгтэй. А тухайл бол одоо дагуул хат байгуулах замаар ерөөсөө асуудлыг шийдэх ганц гарц байна гэдгийг та хүндэд байна. Дагин төлөвлөл. Ерөөсөө би барилга хот байгуулалтын яамны сайд байгаа та энэ одоо утаанаас төгжрлээс гаргаж ирсэн улс орнуудаар туршлуу судалсаа Кола Лампур явсаа Жакарта явсаа Севил явсаа одоо Казахстан одоо ингээд Европын орнууд тийм ээ Берлин тэгээ энд ажиллаж ирсэн одоо тэд чинь настай хүмүүс болсон ба тэр ута явчихсан хүмүүсийн өөрийнхөө зөвлөхөөр авсан одоо солонгост бол 2 сая айлын орон суудсыг хөтөлбөрт оруулаад тэр их хэрэгжүүлсэн тухайн үед мэрэгчлэлтнээр ажиллаж ирсэн 
2-3 сол обс оо архитектор мэрэгчлэн гүйдэг зүйлхээр сар ажил гэсэн. Нэг л юм ярьж. Газар чөлөөлөх газартаа ноцол та асуудалтаа ноцол тох гэж 40 жил болдгийг барилаг барихад дөрөвхөн сар болдгийг юм аа. Тэм учраас эхлээд асуудалтаа ойлгоод энэ юм аа ойлгох болж ярих нь өөрөө их хүндрэлтэй байдаг юм аа гэж ярьсан. Одоо яг л тэрл болж байна л да. Тэгэхээр Монгол улсын их хурал засгийн газар утаг жил болгон ярьдаг жил болгон марттдаг. Одоо 20 гаруй жил болж байна аа. 10 онд гаргасан их хурлын тогтоолыг л бариад авах юм бол тэнд бүх юм байгаа л гэж хэлээд байна. А таны хувьд бол одоо засгийн газар тухайлуулийн дагуул хатыг байгуулалттай холбоотой асуудлаар тодорхой боловсруулсан санал тавьсан уу ер нь санал солилцов. 8 он данкуудаа энэ зам төр байлгах тоогт ямны сайд болоод үндэсний аюулгүй байдлын зүгээр хуралдаад намайг сайд өчөөс надад үүргэхгүй юу? За энэ төгжрэл газар хөдлөлтийн тухай асуудал байна. Энэ утааны асуудалд байна. Барилга яам ямар бодолтой байна вэ? Төгөнгүүтийн за ерөөсөл Улаанбаатар хотын хэсгийг давуул хотод гарах хэрэгтэй юм байна. Налаах багнуур 100 мод бусад хотуудыг хөгжүүлээгээд энэ ажилд нь Германы архитекторуудд санал тавиад тэдгээр энэ ажлыг хийлгцэн байхгүй. Би одоо хэц ажил яриад байна шүү. Үндэсний аюулгүй байдлын зүйл харамсалтай нь надад өөр хөгжөө тэр ихэ мартцсан. Тэгэл нөгөө утаага яриад нөгөө л 100 га яриад л ингээл гэсэн. Тэгэхээр 100 нь өнөөдөр тэр хүмүүст ашигтай юм шиг харагдаад байгаа. Өнөөдөр миний бодол Нөгөө сая яриад байгаа одоо 80 гаруй мянган айлын орон суудал бэлэн байна. Энэс одоо бэлэн байгаа нь 20 30 мянган байна. Энэ шиг орход 20 30 мянган янд нь үүсэж байгаа байхгүй юу? Энийг хийгээд өгөөч гээд яриад 3 сар болчихно. Энэ засгийн газар. Тэгэхээр тэнд нөгөө дунд нь жавчдаг мөнгө харагдахгүй байгаа болтой юм байна л да. Би одоо сүултэд юм дүгэлд гэсэн. За нийтдээ 80 мянган айл хөдөөд нэг 4 3 мянган 500 орчим айл өдөө цагтаа байдгүй байдаг. Өдөө юмч байдгүй байдаг тийм ээ. Өдөө багш байдгүй байдаг. Яга дуурахгүй байдаг гэсэн. Тэд тэр нийгмийн асуудлыг хол шийдэдэг үү? А тэд тэр бол гэртээ янтантай л бай гэж. Тэгээ янтан багсахгүй бол нөгөө орон суудсны айл чинь нөгөө юунд орчин шүү дээ бас. Тэгээ нөгөө янтан багсахгүй болж байна. Тэгээ яам нь өөрөө тэр одоо юу гэдэг тэр юмч багш нарыг тодорхойд энэ 5 жил ажилласан цаашдаа ажиллана гэдэг тодорхойлолтор нь цалингийнх нь батлах гээд нь тэр орон суудсанд нь оруулах. Энх юм бол нөгөө орон суудсны салбар чинь 100 мянган хүн ам ажлын байраар шингээдэг. Энэ салбар дахиад болсон тэндээс 3 4 орчим доллар суулрна. Нөгөө багуу тийм муу зайл дарагдана. Дараагийн сангуучлал руу хаал. Ингээд энэ бол ихний алах юм байна. Ингээд ихний алах юм хийгээд явааж чаал гэдэг л юм үсэлтүүдгэл тавиад байна л А дагавал хатуудыг бол тухайл бол аль аль чиглэлд илүү байгуулах байдлыг боломж байна. Дагаад одоо хөрөнгө оруулах бол санхүүжилтийн асуудлуудыг шийдэх бодис шаардлага бий болно да. Тэр их хэрэв ингээл тэр бүтэхгүй энэ бүтэхгүй гэдэг л бүтэхгүй л гэдэг шүү. Би хэлээ сая тэр Монгол ардын нам шатаад нуран готоод орно. Маш хурд дуугацсан намын байр нь барьцсан. Барьцсан. Болчихоод барьсан. Болчихоод хүсээ тэвэл яг ийм сэтгэл гаргаач л гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ сэтгэл гарахгүй хоёр жил гарын болж байгаа учраас энэ хурлыг тархын тухай асуудал ярих юм бол Монгол улсын ерөнхий хэлэгчийн хувьд би дэмжнэ гэсэн бодлоо бол их хурлаар дээр хэлгээс өр арга байна. Маш их бохимдсан 2-2 мянган ороор тийм одоо арчаагүй тогтоолын төсөл орж ирсэн. Өнгөрсөн хугацаанд нутаатай тэмцэх нэрэдлээр 200 гаруй тэр бум төгрөх зарцуулсан байгаа. Хамгийн дөрөв тэр хөрөнгөийг шалах хэрэгтэй байхгүй. 200 тэр бум төгрөгийг хин гэдэг дарга байсан. Ямар байгуулгаар дамжиж юу авсан юм? Юунд зарцуулсан юм? Тэгээ ямар үрд дүн төрсөн гэдгийг нь бүгдийн шалгаад тэгээ хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Эргүүж тэр мөнгөийг нь нөхөн төлөөлөх, хуулийн хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Ял зэмийг нь өгөх хэрэгтэй. А тэр алба хашчихсан тэр дарга нарт нь улс төрийн хариуцлагыг нь улс төрийн намууд оногдуулах хэрэгтэй. Ажлаа хийж чадаагүй, үр дүн гаргах чадаагүй их хэмжээний мөнгө засгийн хийсгсэн хүнийг дахиж хариуцлагатай албанд томилдгүй байх хэрэгтэй. Нэр үсгийг нь гаргаж зарлах хэрэгтэй. Утаатай тэмцэн гэдэг бол бол ядуурлыг буруулах улаан арга хэмжээнүүдийн нэг нь одоо болж явах хэвээр. Энэ хүмүүс ажилтаа, орлогтой болох юм бол бол энэ утаа бол тодорхой хэмжээгээр багсах хэвээр. Ийм учраас Монголын төрийн одоо авч хэрэгжүүлэх бодлого дотор ядуурлыг буруулах арга хэмжээгээр эрчимтэй хийсэн тохиолдолд утааг багсах ийм одоо 
боломжуудын дотор гарч ирэх юм а гэсэн энэ зүйлийг одоо хэлхийг хүсэж байгаа маа. Та та тэмцэх биш. Ядуурлах тал тэмцэх хэрэгтэй. Өнөөдөр 200 доллар өргөхгүй цалин авдаг. Дэлхийдээ цалин та хайрцуулахад хүмүүс бид нэр нүүрс төлөхгүй эсвэл хөлтөдөхгүй гэвэл бид нэр та нар нүүрс төлж болохгүй гэж би жишээ нь өөрийнхөө сонгогдсон сонгоо харахын дүүргийн хашаа байшин тамдарч байгаа хүнд хэлчихэд байгаа. Бид нүүрс төлөе гэж өвөл би нүүрс одоо надаас туслаач гэхэд би бас нүүрс аваад би өгдөг. Зарим айлууд энэ үн яг тэгвэл тэрэнд хөхөл хөвгтэй хөхөлөөс уужиг юм ихтэй өнөөдөр хөвгтүүдээ дарвалхын тулд гэртээ нүрсэл төлнө өөр хаяа юу төлөх юм өөр төлөх юм байхгүй шүү дээ тэр орон сооччлуулах асуудал бүтэхгүй гэдэг байдлаар хандах хүш ядаж оролтоод үзэх ёстой дагуур хотуудаа олон жил ярилла энэ дагуур хотын асуудлыг ойрхон дагуур хот энэ шинэ онгоцны буудлаа дагсан энэ том том талбаануудтай одоо бачуудын хорооллыг биш одоо гэр хорооллыг нүүлэх талаар оривтай ажил хийх ёстой гэж үзэж А ер нь одоо орон сууцчлуулах бодлогын хувьд бол өнгөрсөн жилүүдэд бас тодорхой хэмжээнд хийгцсэн. Цаашдаа одоо энэ хотын төвлөрлийг сааруулах үрэнд энэ бодлогыг уйлдуулах тухай асуудлыг л та нэлээд хөндөж байна. За ер нь орон сууцны бодлог дээр яг ямар бодит санхүүжилтийн гэдэг юм уу тодорхой зохицуулалтууд хэрэгтэй байна гэсэн үг. Орон сууц уюу бүтээн байгуулт гэдэг юм. Бүтээн байгуулт гэдэг юм одоо Монгол улсад дэд бүтцийн одоо маш том салбар хоосон орон зав. Дэд бүтц гэдэг бол хүмүүсийг асар их ажлаар хангадаг юм том салбар. Өнөөдөр энэ салбар юу ч бүтэн байгуулт хийдэг. Нөгөө санаачилсан их хурлаар батлсан төслүүд бүгд яваг. Явуулах хэрэгтэй. Энийг за энд ажил байна. Энэ нь бол сарын одоо сайд 500 ч гэдэг хоёр сая төгрөгний ажил юм аа бүтэн байгуулт юм аа бүтэн байгуулалтанд тангаар үе оролцоо. А оролцуулахын өмнө өөрөө ч насныхаа ангилдар төрүүлэх мэрэгчлийн сургалтын төвөр гарын дүртэй уурын дүртэй болгоод ингээд ажлын порнтри Одоо мэрэгчлийн сургалтын төв дээр баахан өөрсдөө тоогоч бэлтгэж ирдэг ажлын байр нь гарддаг. Тэгэхээр нөгөө бүтэн байгуулалт үе бизнесийг салбарыг тэлэх бодлого чинь гарахгүй яваад байна. Бүгдээрээ очиод чаддаг мэдэг эрх мэдлэлтэй нүд нь таван толгой дээр, эрдэнэт дээр, хоёу толгой дээр очиод шав асуудсан. Тэнд л бизнес, бус бизнесийг хайцсан. Ийм зүйлүүд ажиглагдаад байгаа учраас энийг ингэж дахин дахин буюу одоо утаа эд байгаа үе дээр, утааны голомт дээр одоо энэ телевиз дээр ирж та бүхэнтэй хамт санал солилцож байна аа тэгээд битгий мартаасаа үндэсний олон нийтийн радио телевиз болоход маш том зэвсэг энэ утааны асуудал утаа дээр мөнгө хийсэн хүмүүстэй хариуцлага тооцох асуудлыг нэг цаг гаргалт толгой өнгөрч юм уу нэг цаг гаргаад энэ утаа дээр холбоот асуудлыг ингэж мөнгө хийх сэдвэр яриулт яр хүмүүс зөндөө байна битгий уус төрж битгий намж хараалагч бас танаа телевиз хамт болно төрсмээр А ер нь бол одоо өнгөрсөн хугацаанд энэ агаарын бохирлыг буруулах талбарт олон төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлээ. За бизнес болж хийх нь хоёрлаа гэдэг асуудлыг та хөндөж байна. За маш их хэмжээний мөнгө одоо урсаад алга болсон, эзэнгүү болсон, зарц суулт нь тодорхойгүй болчиход байна гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ чиглэлд өргөлөгчийн зүгээс одоо тодорхой санал санаачлал гаргаад нөлөөлөх боломж байна уу? Ер нь одоо эргээд хариуцлах тооцох механизм заавал байх ёстой байх. Үндэсний байдлын зөвөл гэдэг нь хоёлаа дахиад яри. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвөл дээр ерөнхийдөө их хурлын дарга ерөнхийлөгч хоорон хуралдаа зөвлөмж харах. Дахиад нөгөө нэг Ирэн хоёр оноос хойш юм аа тавтах гэдэг нь л тэг өөр ямар арга байдаг. Хөвчилж уулзд гэм уу хөвсглаар уулзд гэм хүмүүстэй уулзаад энэ одоо л ерөөсөө иргэдийн өөрсдийн санаачлах шиг. Хард иргэд энэ одоо хутаатай холбоотой бусад асуудалтай холбоотой байдлаар бол нийгэмд эвлэлт нь нэгдэж зарлах. Энэ бохон одоо бох улс орнт л ийм асуудлыг ингэж шийдчих шүү дээ. Иргэд нь гарч ирж бодол санаагаа ярьж байна. Тэг манайх энэ тал дээр л дээр л энэ тайлангуй энэ медиа салбар бол аа нэлийн хүчтэй ажиллах хэвээр зөвөр одоо энэ иргэдийн тэмцэл энэ юу руу орчоод ахш байна л да сошиал руу тийм ээ фейсбүүк инстаграм энэ твиттер руу орчоод ахш байна энэ одоо өөрөө бас энэ сонголт нөлөө үзүүлдэг нэлийн том ийм одоо сүлжээ болж байна л да энэ бол өөрөө бас нэг тийм том дөр зүрг харагдаалаг юм аа ер нь шин хөдөө төслийн тухай асуудал нэг үе их харагдлаа. За таны хувьд шин сум одоо төсөл дээр бас тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр салбарын сайтаар ажиллаж байгаа хугацаанд аа шанхаарж ирсэн. Ер нь хөдөөгийн орон нутгийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр одоо тогтвортой бодлого гүйлчилж нэг л чадахгүй нэ. Тэг хөдөөнөө сонгогдсон гишүүд байна уу байна. Тэд нар юм ярьж байна уу ярьж байна. Сонгогдохдоо амалсан амалтаа биелүүлэхийг л одоо нөгөө сонгогчд байна шаардмаар Энэ юм явах юм бол одоо чинь хөдөө өнөөдөр бид нэр яаж баян хонгор аймгийн хоёр сумыг 90 жилийн дараа шинчилж байгаа. Энэ бол ул дотроо одоо халуун хөтөө устай тийм ээ. Цэцэрлэг яйсан одоо 
гараа би зэст гараа уугаад юм чин өвчтөнтэй байрцагтаа дотроо гараа уугаад дотроо одоо би зэст 90 жилийн дараа анх удаа юм хоёр сүмийг туршилтаар хийсэн. Ер нь бол аслагдсан 100 сүмийг бүгдийн нэг юм болох хэвээр. Тэгээд малчдын түүхий хийдик одоо худалдан авдаг, тогтмол худалдан авдаг үн уулахгүй байх талаар тэр хөдөө аж ахуйн биерж гэж байсан. Энэ биержийг өгчүүлж ажиллах. Ингээд түүхий цуглараа тэрхээр үлдэр болгоход. Тэгээд ийм л хэтгэ юм л хийчихд болчих ч байгаагүй. Сайд шин эмлэгүүдээр явлаа тав зургаа эмлэгээр орсон шийдэл нь ерөөсөө маш их батлаа хамгаалах юмны айдаа хариунд байдаг одоо цэргийн госпитал гэж ярьдаг. Энэ эмлэг өөрөө ачаал багт. Би өөрөө очиж үтсэн ийшиг нөгөө энэ хэсгээ үед та хэнэд нь үе энэ үед нь очиол нэг 100 50-аар имжилгээ хэтгэвчлж дөрөв албан хагчдын юм үлдлэгээний имлэг байв болох ч цоош нь имлэг ачаал байх би энэ лөө дахиад нэг 100 уурч ингээ 200 уур 7 хоногийн эргэл дээр хэд болох нөгөө ачаал энэ сарчж шийдлүүд нь ийм амархан байгаад байгаа тэгэхээр энэ шийдлийг би одоо тав дахь юм гэж сайдтай ярьж тэгээ өнөөдөр бол арай өөр байр суурнаас ярьж байл тэгээ өөр гэдэг нь бол 17 оны 90 хэлэгчийн сонгуулаар одоо иргэдийн итгэлөгч сонгосон одоо халуун тушаал дээр ирсэн байх тийм ээ тийм учраас энийг бол баянга ярин баянга одоо их хурдсгийн цаг шахад шаардах юм ажилт тал болж байдтар а ер нь одоо айл өрхүүдийн орлогын нэмэгдүүлэх ажилтаа баянгын орлогтой болох чиглэлд бол одоо баянга лан гарах хэвээр тухай асуудал айлэлтэл хүндээ тугаа таны хувьд бол тухайн үе хүүхдийн мөнгөний асуудлыг бас хөндөж байсан. Яг нь нэг хэсэг айл өрхүүд бол ерөөсөө л хүүхдийн мөнгөөр л анжиргаага залгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр гаргасан таны бас саналлаар улсын хурлын албан ёсоор хариу өгсөн үе ер нь цаашдаа яаж одоо бодтой тогтвортой орлогтой байх боломжийг үрдүүлдэг. За хүүхдийн мөнгө бол мэдээж энэ манайх шиг хүн амбагтай хоронд бол өгч явах ёстой. Нөгөө сарчилсан намаас санаачлаа тусын юм ажил болцсон явж ирсэн юм. Энэ бол халамж биш. Хүн амын бодлого бол альч засгийн газар альч тоо төрд альч нам тул өөрөө байх ёстой. Энэ бодлог сая гацсан. Яаж гацсан бэ гэхээр ер нь өгөхгүй тухай эсвэлдээ ний түүхтийн 65 нөгөө байгаа. Тэгээд 40 нөгөө яах хэвээр. Тийм ээ. Нийт ингээд хүүхдээс нь эхлээд тийм ээ ангилал гаргаад эхэлж байгаа. Тэгээ нэг бол эргэж хараа наа төсөвтэй суулаг 100 хувь өгстөө за авдгүй эргэд байж болно тийм ээ одоо боломжтой та айл юм өгтөд байгаа ч тэрдэг нам авахгүй байвал тэрийн тодорхой хугацаа 6 сарч гэдэг юм уу 3 сарч гэдэг юм уу үйлдэрлэж гэдэг юм уу гэвэл авааг бол буцаа татчихлаасан тийм ээ а тэгтээ тэгсэн тохиолд буцаа татахтаа хөргөдлөө гэсэн явж байна энэхүү бол энэх төв нь энэх төвхгүй гэдэг ингээд ангилчих байгаа 100 хувь өгдөгөр өг а авахгүй тохиолдолд тодорхой хугацааны дараа автоматаар тагтдаг байж чигтэг юм ийм сандлыг бол засгийн газар тавьсан тэгээд бас хилцэхэл багт тэр тодорхой хуйлттай хугацаатай байл. А улсын байгууллагуудын бас гаргаж байгаа зөвлөмж тайлбараас харуул ерөөсөө хүүхдийн мөнгөн дээр жишээ татаал хэлэхэд ерөөсөө нийгмийн хавтгаар улсын халамжийн бодлогоор тэтгэх биш. Зориултд бүдгэр үү эмзэг үлгийн хэмжээ чиглсэн бодлого хэрэгтэй гэсэн санаа гэлэх хилээд байх юм л да. Тэгээд одоо энэ бүгдээр эмзэг үлгэ болчихлоо шүү дээ. Нийт төр энэ ядуурлч нарыг энэ 50 хувьсаа дээр шахаар явцлаа. Ажил үйлдэл бас юм бас. Энийн нэг жишээ нь бол солонгос ажиллах хүчин гарга нэг хэдэнд байгаа очрыг дугаарыг хар тийм ээ. Тэгэхээр ийм байдалтаа санаа зовхгүй өнөөдөр хилцэж байгаа асуудлууд нь нэг хурл бол за хэрэгтэй л байх л хэрэгтэй. Өнөөдөртөө маргаашдаа маш ирэхгүй олон асуудлууд ингээл цаг сунгаал яриа л байт. Хилцэл яриа л байт. Хилцэл. Огн нь бол энэ 65 бол бүх зүйлийг шинээр одоо эхлүүлэх. Монгол улсын нэг тийм өөрчлөлтийн шинжтэйгээр авч явах тийм боломжт 65 байхгүй. Харамсалтай нэг төр бол өнөөдөр өөрсдөө л бизнес хийхгүй бол болохгүй байна гэсэн ийм одоо зөвлөрөл явж байна л да. А ер нь орон нутгийн асуудал руу эргээд хүндээ. Орон нутгийн эргэд тогтвортой байх, ажлын байртай, орлогтой байх боломжийг бүрдүүлэхгүйгээр ерөөсөө хатад дэрдэг төвлөрөл хизээ саарахгүй юм шиг байна л да. Эс маш тодорхой юм бол малчин гэдэг одоо одоо манай нийгмийн нийлэн том бидрийг авч явж байгаа том салбар байгаа юм. Хөдөө аж ахуйн салбар. Уул ургаан салбараас өмнө Монгол орныг чирч явсан салбар л хөдөө аж ахуйн салбар шүү дээ. Тэгвэл өнөөдөр л уул ургаа гэдэг нь нэг унсан морио уулын буу хараад унсан морио яг гэдэг шиг болцсон болохоос 
тийм учраас юу гэж байна вэ хэрэг 6000 тон ноолуур чинь намайг хөдөө ажхан сайдах 6000 бас одоо 9000 болсон. Тэлхийн ноолуурны 52 руу орч. Энэ өөрөө боловсрогдох хэвээр. Бүтээгдэхүүн болох хэвээр. Маш том баяр. 15 сая орчим арьс шир бид нэр түүхээр нь 500 оос доош төгрөг болгоод хятад руу гарах чинь энэ боловсрогдох байх хэвээр. Ийм тохиолдолд нөгөө хөдөөгийн төр нэг бодлого гэдэг юм чинь нэгэнт малчин батуулгын малаас гаралтай түүхийн худалдаж аваад байна шүү би ирж дамжуулж үлдэв. Ийм тохиолдолд би хөдөөгөө нэг байх сонирхолтой л байна шүү. Өнөөдөр энэ мал нь өөрөө гаралтай малаас гаралтай түүхийд нь үнэ өрөхгүй болохоор тэнд мала малж байх сонирхолтой залуучууд бол багс чинь л да. Нэг юм л юм. Тийм учраас газар нутгийн эзэнтэй байлхын тулд ах хугийн өөрчл ах уу гэдэг нь ер 100 жил болсон сумудаа дахин гар хурж цөмөрөө шинчлээ. Шинчлэхдээ халуун хөтөн устай нийтийн дулаалахтай их хот шиг болгоё. Тэгээд зүрүүлэл одоо хөдөө аж ахуйн бүтээгт хүний хөдөлж авдаг байна. Энэ дээр бодлого явуул. Жишээ нь ноолуурны үлдрүүд. Ноолуурны үлдрүүд өнөөдөр ягаад хятадууд ноолуур алдаад байна гэхээр юу байх вэ? Нөгөө нэг арилжааны банк нь өндөр хүүхдүүд зэлэгчд. Бодлогоор өнөөдөр яг ноолуурны үлдрүүдэд хүүхэд зэлэх хэвээр. Ягаад бол цаана маш ажлын байр бий болгож байгаа чинь. Ха дам ашиг нь болгоод ихэвэр. 9000 тон ноолуур гэдэг асар их хэмжээний тэгээ баялаг байхгүй. Өнөөдөр Япон руу татвар руу гарч байна, Европ руу татвар руу орж байна. Одоо Америк руу татвар руу гараач гэдэг сандлыг Америкийн Конгрест нь бид нар удаа дараа тавьж байна. Маш их ажлын байр учраас ноолуурны үйлдвэртэй ийм хүмүүс яг ноолуурын үйлдвэрийн барьцаалаа хүүгүү зөөлөгөл ноолуур цоглуул. Ингэжээж бид нар зах зээлээ хамгаална. Аа тухайлбал энэ чиглэлээр та спотдоо алах юм хийх хууль энэ төсөл санаачлах гэдэг юм уу? засгийн газар улсын их хөрөлтөө асуудал хөндөж ярих болов уу? Байлгүй. Одоо би юу гэж байна гэхээр үйлдвэрлэгч нартай нэлээд олон удааны уулзалтууд хийсэн. Өнөөдөр үйлдвэрлэгчдээс гарч байгаа санлуудыг хүлээж авч. Саяхан би наашаа ярихтай сүний холбооныхонтой уулзаад ирж. За өнөөдөр нийтдээ Улаанбаатар хотод 250 орчим одоо хүүхдүүд байна. За цэцэрлэгийнх нь насны насных нэг нэмэх юм бол бас нэлээд олон том тоо гарч байгаа. Хамгийн хутаанд хордож байгаа хүүхдүүд идэр байна. Энэ хүүхдүүдэд өдрийн цайн гэдэг үдийн цай хөтөл бүрт нь сүү оруул яг. Яаж оруулах? Хэдэн хүүхэр ирэхтэй. Яаж сүүгээ хураах? Яаж сүүгээ тарах ингээд уулзалтыг л ирж байна л да. А төрөнтэй айлхнаар энэ манай гол энэ ойдлын салгуур байна, нэхмэлийн салгуур байна. Ноолуурын салгуур ихэнтэй уулзаа санлуудын сонсоод явж байгаа. Тэгээ юм учраас энэ ийм үрхүү санлуудаа ингэж яриад одоо шин Монгол банкинд тодорхой үүрэг өгөөд үнснээ илүү адилын зүйл хуралдаад жишээ нь дэтгүрийн болон одоо ажлын цалингийн зээлийн хүүн дээр эргэж хараачаа гэсэн. Бас энэ дэр бол үрдүн гараад ямарсан дэтгүрийн зээлийг сарын 1 хувийн хүүтэй болох шийдвэр гарч ах шиг байна. Бүгд Монгол банкнд эрсдэлгүй зээл болох цалин дэтгүрийн зээлийн хүүг бууруулах тал дээр тодорхой арга хэмжээ авна уу гэнэ. Тэгээ энэ одоо сая ажил хэрэг болж байгаа гэдэг юм. Ингээд ямх ямхаар бол явж байгаа зүгээр том бодлогод юу бол ойлгох чадвар бол их хурлд байхгүй юм. Их хурл юу гэж харж байна хэрэ? Харьцсан намаас сонгогдсон одоо ерөөлөгч учраас бид нар эсрэг үүснэ гэсэн нэг тийм мөөхөр бодол багш байгаа юм. За ер нь ойр үе та ямар бодтой сандлыг гаргаж ер нь цаашдаа энэ агаарын бохирдлыг бууруулах талбайт асуудлаар улсын хурл засгийн газрын төсөлчлөлт асуудлыг үргэлжлүүлж ярих тал болтой юм. Ойр үед бол хоёр телевизор орж байна. Одоо хүмүүст ярьсан гэсэн нь л ийг л телевиз өнөөдөр үндэсний олон нийтэд За орон суцны асуудлыг сайд нарт санлын тавьсан. Ийм боломж байна. Та нар энийг ашиглаачээ. Дараа нь нүүлэх асуудал тийм ээ дагуул хотуудын асуудлуудыг одоо 50 дээр засгийн газар тул бол танилцуулах нутаа хийсэн. Хэрэг эрхлэгийн газар дээр нь одоо ажлуудаа ярьсан. Нэн тэргүүнд бид нар гаднаас энэ үнсний ногоо авдаг байлаа. Ийм одоо бэлэн төсөл байна. Энэ төсөлийг хэрэгж хүлээж байгаа гэсэн гэдэг ч юм. Нэлээд ажлууд ингээл Тухайлбал дагуулт байгуулах толботой эргэцэн ямар тодорхой зохицуулт хийх шаардлага байна. Та хуулийн төсөл санаачлална гэж үзэж байна уу? Ер нь эргэцэн хуулийн төсөл бодлогын хуулийн тодорхой зохицуултууд үйл хэлбэрээр байна. Бодлого бид нар ойлголцох юм бол би заавал хуулийн төсөл санаачлал тэгээд тэнд унаал босоолох хэрэггүй байгаа. Бодлого ойлголцох юм бол үл энэ хуурал дээр засгийн газар дөрөв өөртөө оруулаад хурлаа баталж марах. Нийслэлийн харьянд байх юм уу? Эсвэл дагуул хот гэх юм уу? Төв аймгийн сэргэлэн сумд гэх юм уу? Хуулийн хэрэгцээ орч юм яах вэ? Өөртөө яриа шийдэт, өөртөө сэтгэл шингээч юм бол болно л гэдэг. Тэгээд тэр одоо жишээ нь их хурлыг тарах асуудал дээр би дэмжиж ажиллана гэхэд тэр бүлгийн дараа хаян хэр болох их өгөмдчээлэл. 
тийм юм байхгүй хуйлаараа бол тэтэн тэтэн тэтэд тэгжээж 51 хүн коноп таржээж одоо явхар л аа одоо тард юм аа тийм боломж байхгүй бай багын хуйл төрч а өөрсдөө хуйл бус юм ихтэй хуйл төрдөг тийм ээ өөр хилэг төдөөтэйгээ сандарч чи 82 гэл би шүүмтч монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд монгол ардын намаас нэр дэвтсэн мэйн гомбо инк бол хариуцлага хүлээгээд өөрөө намын хандараас татгалзчихлаа бүлэг нь хоёр хуваагдц бүлэг биш болц хоёр газар хуралддаг болц бүлгийн дарга ч гэсэн хариуцлага хүлээгээд нэрээ татах хэрэгтэй ингээд бид нар хариуцлагаас яаж эхлэхгүй юм бол тэр утаан зориулсан мөнгийг буцааж хин авсан ягаад утаа багасаагүй талаар хариуцлага тооцоогээд би прокурор сандлаа өгсөн байж дараа дараагийн ийм үйлдэлүүдийг таслан зогсоох гэдэг ерөөсөө хариуцлага тооцож дараа дараагийн үйлдэлүүдийг зогсоох нь энэ олон хурлуудаар бид нар юм шийдэхгүй юм тодорхой болсон агаар юм бохирдлыг буруулгахтаа бол та асуудлаар цаашдаа ч бас их хэмжээний хөрөнгө мөнгө шаардагдахаар байна засгийн газар бол үндсэн үндсний хөтөлбөр батлж гаргасан энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд жишээлбэл бараг ихэн ихсэн их найд төргөний санхүүжилт хэрэгтэй гэсэн тоо цоооч гарсан байна цаашдаа ер нь яаж санхүүжилтийн оновчтой зүг механизм бүрдүүлэх их үсвэрүүдийг яаж бүрдүүлэх боломж байна дандаа одоо улсын төсвөө сараад бол бүх юм бүтээл үү гэсэн баг хэмжээний мөнгө гаргал гаргал байх яамтуудад өөрсдийн төсөв байга за бид нар дайн боллоо гэж бодъё дайн болохоор төсөв байхгүй мөнгө байхгүй гэж суух уу яах уу нэг юм боддог биз дээ тийм учраас бол яг бүгдээр хамгийн олон зовлонго ойлгох хэрэгтэй энэ зовлон чи арт иргэдийн зовлон байна гэд ингээд суугаад ойлголцох юм бол асар их боломж байх том том төслүүдийг зарлаад тэнлүү бүх ажилчдыг монголчуудыг тэр төслийг хөтөлбөрийг монгол орны бүтээн байгуулалт нь тооцоолох тийм л хөтөлбөрүүд байна жишээ нь би ч хоёр яамд дээр багта дандаа том том яамд дээрээс том хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж болж байгаа хэрэг тэгж хүн би ирж байна. Хүнсний ногоо. Та газар тариалан, говийг усчуулах. Тийм ээ. Энэ ч юм бол тэр чигэрэл ажлын баримт байх юм. Тэгээд тэр таван толгой сайн шандын төмөр зам байна. Сайн шандаас дорн төртлөх төмөр зам байна. Ингээд яриа тахин бол өнөөдөр бид том бүтэн байгуулт юу сэйгдэг байх юм. Улаанбаатар хот дотроо л ингээд дүүргүүлэх дотор ингээд шахцалтаал одоо өнөөдөр сул газар байхгүй болсон. Тэгсэн хүртэл маш том дэлхийдэр одоо том газар нутгатай орны тоонд ордог. Одоо баг манай орны ч нэг ингээд авиач тавиг юм бол Европын газар нутгатай тэнцэж байгаа байхгүй. Ингээ бодохоор бол бид нэр энэ том том төслүүдийг зориг гаргаад зарлах хэрэгтэй. Зориг гаргах зарлахгүй ингээл хэдхэн тендер дээр ингээл гадны тусламж нь тэр найдаад ингээл яваад байх юм бол энэ өөрөө ийм л үр дүн гарлаа гэдгийг 27 жилийн хугацаанд бид нар мэдрлээ. 27 жил гэдэг үл өөрөө их хугацаа Тэгм учраас энэ хугацаанд бид нар алдсан онцноо маш хурдхан шиг оо тэрэн дээр алдсан юм энэ дээр онсон юм байна гэд ингээд энэ бүтээн байгуулалтуудаа явуул гэдэг сандлыг яриад байгаа юм л харамсалтай нь энэ явахгүй байгаа учраас ингэж бухимдж ян зүрийн юм яриад байгаа маань энэ учиртай юм. Аврикилэгчийн зүгээс л одоо томохон төслүүдийн хөдлөгтэй холбоотой баяртай сандал байна уу? Та дэвшүүлж гаргаж би ярина хэлээд тийш тэр хоёр яамд дээр багта нэлээд судалгаануу тэгдэд хийсэн төслүүд байж байна. Жишээ нь 100 мянган айлын орон суус дагуул хотуудыг авах. Одоо шинэ нэг сүүдлийн чин зам төвөр барилга хотоо болт ямны сайд багтаа эхлүүлж исэн. Та 18 онд дуусаа сайж хүсэж байна. Аа ер нь бол шинэ нисхийг бол одоо өөрөө санаж авах. Үе үе ерөнхий сайд дээр очвол нэг цай булаал гэдэг байсан тийм ээ. Энэ төр бол зоригтой барьж байгаа Японуудтай нэжлэл зургийг нь эхлээд тэр нэг сумны юу юм тэр хэв мий боруулж зурч муж ирэх. Тэгэхээр аялжуулчлын маш том салбар энэ дэсч. Аялжуулчлын маш том салбар өнөөдөр бид нар хөгжөөгөө баг нойл үсэх хэрэгтэй бийлэн байгаа ийм төсөл маш хүн ажлын байраар доллар валют болдог юм салбар. Хөтөө аж ахуйн төрөний хэлд ноос ноолуур харьшир бол сурулах үйлдвэр. Тэгээд ноолуурынхд яг ноолуур үйлдвэр нь барьцаалаад эргэлтийн өрөнгийг хөөгөө. Цаа дам ашиг нэх байдаг юм аа. Иймэрхүү зүйлүүд бүгдээр ингээд ингээд ярьсан нийтдээ нэг 10 гаруй бодит төслүүд байгаа. Энд дээс бол засгийн газар шүүрч авал хийж хэрэгтэй байна. Тэгэхээр ерөөсөө энэ агаар юм бохирлыг буруулгах талбай та нэг хөндөвж байгаа асуудал бол иргэний үүрэг хариуцл урамшуулын механизм үйлдэлдээд байгаа юм биш үү гэдэг асуудал ч бас хөндөвдөд байна л да. Тухайлбал зарим улс их хурлын гишүүдийн хөндөж байгаа байр суурас ажиглавал бол ерөөсөө нэлийн хатуу арах хэмжээ авах хэвээр байна. Торгуул тавьдаг бол бол яасан гэдэг санааг ш хөндөөд байна. Зөв. Яа хөө тэр торгуул бол тэр бас хөгжилттэй ажил хөдлөл ядуурлалт ирс багссан тийм ээ. Ийм уран торгуулаар хөдлөлт 
торгуулах байдгаа хоолны мөнгөгүй ажилгүй байгаа иргэдтэйгээ юугаар нь торгох гэдэг. Ийм л нөхцөл байдлаг уу? Торгуул татвар бол үндсэн бодлого мөн юм уу? Аа гэхдээ өнөөдөр тэр торгуулах мөнгөгүй сууччихсан тийм. Тэр чинь задарсан да папри шиг түлээд байгаа хүмүүс биш шүү дээ. Төрийн бодлого засгийн газар их хурлын бодлого нь байхгүй ажилгүй тэл явдварлын тэлсэн бодлого явуулахгүй болохоор энэ бизнес чинь хөмгөд уул урхаг дагсан хитхэн хүн онц баяжаад онцгой баяжаад эхлэхээр энд байгаа нийгмийн бодлого чинь нийгмийн асуудал чинь хаягдаад эхэлж энийг л яриад байгаа байхгүй. А ер нь бол одоо тэгээ бид нар уул уурхаатай сайд нарыг энэ засгийн газар их хурлд оруулахаа болио гэдэг ачаа тэр. Тэтэр чинь орж ирвэл бүх юм их гүчих нь болж байгаа. Өөрсдөө хоёр төслийг ярьдаг, өөрсдөө юм их. Одоо дахиад зуух яриад байна гэдэг. Тэр зуух арай биш байсан юм одоо энэ зуух байна гэдэг. Ингээл бизнес хийгэл хэлдэг байна гэдэг. А тухайлбал уул урхаагаас орж байгаа орлого баялагийн хуваарлалтыг оновчтой болох үүднээс энэ агаарын бохирдол руу чиглүүлэх ямар бодит болно бэ? Байгаа шүү. Одоо баялаг гэдэг нь одоо өнөөдөр бид нар үндсэн хуулийн зургааг нь нэгдэн байгаа яг өөрсдөө хянах хэрэгт. Хянах гэдэг маань одоо тэр юу гэдэг тэр төвцд байгаа одоо тэр оюу толгойн төвцд байгаа гурван бол өөрсдөө санлаараа гарах хэрэгт. Монголд ашиггүй үйлдэлүүд удаа дараа хийгдээ явцсан. Тэрийг л одоо хянаал тэр төлөөлөн өдөрдөх зүйлд нь байгаад байгаа шүү. А нөөнөх талд энэ таван толгойг бол бид нар нам дата өгүүлчихсэн нам танд өгсөн захирал очи шигээд тэндээс өмнөний хуваарлт хийх нь болох хэрэгтэй. Энийг бол ус тоо нөгөө шилэн гэдэг шиг болгоод гадны хамт ч юм уу одоо юу гэдэг яг энэ одоо мөнгө төрөх газар зарж идээд байхгүй тийм хүмүүст менежментийн нөгөө л явуулахаас өөр аргагүй. А тийм хурал агаарын тухай хувьд өөрчлөлт оруулахаар яригдаж байна. Энэ хүрээнд цаашдаа агаарын бохирдлын эсрэг сан байгуулах асуудал гол нь одоо бүлдээд байна шүү дээ. Сан байсан. Тэгээ өмнө нь одоо цэвэр агаар сан байсан. За тэгээ буруу замаар орлоо гэдэг л болсон. Сантайгаа арга болсон. Тэгээ ямар нэг мөнгөний хүүтэй гаргаж яриад тэр мөнгөний хүүтэн дээр намынхаа хариулын үнийг авчил тавьчих. Тэгээ тэр нь нөгөө мөнгөний сан нь байжгаад сонгуулийн дараа дахиад солигдоод сонгуул танд өгсөн тэн дээр очих сууччих. Гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ менежментэй болоо чи. Яг энэ мөнгөтэй холбоотой шилэн байх хэвээр юм дээр тодорхой шүүлтүүрээс нь туршлагатай гаднахны тавиад өндөр цалин гин нөгөө л явуулт. Иймэрхүү байдлаар орохгүй бол өнөөдөр чинь энэ улс чинь Монгол орны дэлхий дээрх хамгийн хүүтэн бөгөөд хамгийн бохирдолтой хотоо шалгарчлаа. Тэгээ бид нар их хурал яах вэ? Их хурал өнөөдөр тэр эрцээ хар онц байдал зарлах тухай их хурал санал тавьж байгаад эрц дөнгөд дангад тавь нэг байхтай. Тэгээ энэ дээрэд ажил аваад үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой та асуудлуудыг нэлээд судлалаа дээр өөр хоно асууш. Тэгээд гадаад дотоод нөхцөл байдал жил ирэх тусам муудсан байдгийг юм байна. Манайх уруудаа л шүү дээ. За ингээд 17 оны 19 сарын 15-нд их хурал дээр хаалттай чухал нь зарлсан. 53 хуудсын баг 3 цаг орчим хуралдаж энэ нөхцөл байдалтай анхаарач гишүүдээ гисэн одоо юм их ярьсан энэ бүх юм ярьсан уул усаа ярьсан урамал амтнаа ярьсан ятуурлаа ярьсан дампуурлаа ярьсан өрөө ярьсан өвчин зовлонгоо ярьлаа за энэ таны асуудал бас л ярьгдсан гэсэн үг тэг бүх төр л ярьгдсан бүх юм ярьлаа гэж тэгэд энэ хурлын хийхдээ үндсний аюулгүй байдлын тусгай чиг үүргийн юм 11 байгууллага байдаг энэ 11 байгууллагад 7 хоногийн үүрэг өгөөд 7 хоногийн дотор тед нэр өгсөн мэдээлүүдийг боловсруулаад боловсруулсан мэдээлэл одоо шинэ миний бодлого биш гэж ярих гэдэг. Боловсруулсан мэдээлэл авчаад хаалттай чуулга нь ярьж байгаа. За тэнд ойлгож байгаа гэж үнч байна. Ойлгохгүй байгаа гэж үнч байна. Ойлгочод одоо тоохгүй байгаа гэж за дандаал ингэж байдаг шүү дээ. Тийм учраас их хурлыг тарах асуудал бол үнэхээр энэ их хурлаас юм гарахгүй байна. Гэдэг дүгнэлт бол лавс ярьсан. А ер нь одоо утааны эсрэг тэмцэл хүн болгоны эргэн болгоны бас үүрэг оролцоол хэрэгтэй байгаа байна шүү. Энэ талаас нь та тодорхой санаа байна. За яг хүн эргэн юмаар үүрэг хүлээх хэрэгтэй. Дөөрөстэй нөхцөл байдалтай дүгнэлт хэрэгтэй. Харамсалтай дүгнэлт хийх гээд нөгөртөө ширтэй хүмүүс чинь маргаашаа өрийг бодоод бас ян зур юмруу гарч ирж чаддаг шүү байна л. Гараад ирэхээр нэг өөр нь яваад өрий чинь яаш уу яаш үч гэдэг юмлэхгүй. Хэл тийм айцтай болцсон тийм л одоо дүгнэлт хийсэн. Бигтээ бас хар тамны бол басч болохгүй байх л та. Чинь ингэж доромжилж болохгүй шүү. Зовлон дээр нь мөнгө хийгээд байдаг юм хүмүүс гараад ирсэн байна гэдэг. Одоо бид нар удаа дараа баримтаар нотолч шүү. 
ер нь тогтвортой бодлого бас үйлэгдээд байгаа юм шиг бодлого өнгөрсөн хугацаанд маш их хөтөлбөр бодлого гараад эргээ үүсгэж байгаа юм уу цаасан дээр үлддэг а тэр яам дуудын үндсний хоёр байдлын зүйлийн сэпэнд архив юм үлддэг тэгэхээр нэг бодлого хэрэгж үлддэг тийм бид төр засаг байх хэрэгтэй мэн бодлого хэрэгж үлддэг хүмүүс сонголт харж явах хэрэгтэй байна за ил за ил за монголын үндсний ол нийтийн араад ядл би за ярилцлагын цагаа хүргэлээ энэ удаагийн нэвтрүүлэгт монгол улсын ерөнхийлөгч үндсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүн халтмаагийн батуулгаа оролцлоо за төрийн тэргүүнтэй агаарын бохирдлыг бууруулах боломж гарц шийдэлтэй холбогдох зарим асуудлаар ярилцлаа үзэгдсэн сонсогч та бүхэнд баярлалаа